আপনার প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস যদি ভয়েস অফ দ্য কাস্টমার অর্থাৎ কাস্টমারের রিকোয়ারমেন্টস ফিল আপ না করতে পারে তাহলে কিন্তু আপনি বেশি দিন মার্কেটে আপনার প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস নিয়ে টিকে থাকতে পারবেন না এই কম্পিটিশন এজে আপনাকে মার্কেটে টিকে থাকতে হলে অবশ্যই আপনার প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের কোয়ালিটি ভালো করতে হবে তো আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি দেখাতে চলেছি কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের পার্ট ওয়ান আজকে আলোচনা করব হোয়াট ইজ কোয়ালিটি হোয়াট ইজ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিফারেন্স বিটুইন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অবজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং জুরান কোয়ালিটি প্ল্যানিং বা জুরান কোয়ালিটি সাইকেল চলুন আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে টিউটোরিয়াল শুরু করছি আজকে আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ কোয়ালিটি হোয়াট ইজ কোয়ালিটি কন্ট্রোল হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল জুরান কোয়ালিটি সার্কেল কোয়ালিটি ইন্টারভিউ কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার হোয়াট ইজ কোয়ালিটি এই যে যে যাদের ছবি দেখতে পাচ্ছেন ইনি হচ্ছে ডেমিং ফিলিপ কটলার জুরান এবং ফিলিপ ক্রস বি এরা হচ্ছে পৃথিবীর কোয়ালিটি গুরু ওনারা কি কি সংজ্ঞা দিয়েছেন কোয়ালিটির উপরে আমরা একটু জেনে নিই যেমন স্যাটিসফ্যাকশন অফ কাস্টমার্স এডওয়ার্ড ডেমিং ডব্লিউই ডেমিং বলছে যে স্যাটিসফ্যাকশন অফ কাস্টমার্স সেল করার পরে একটা প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সেল করার পরে কাস্টমার যেন স্যাটিসফ্যাকশন থাকে এটাই হচ্ছে ওনার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোয়ালিটি ফিলিপ কটলার বলছে ইনি হচ্ছে ফিলিপ কটলার উনি বলছে যে আফটার পার্সেস দ্য প্রোডাক্ট অর সার্ভিস কাস্টমার উইল বি স্যাটিসফ্যাকশন অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রাইস অর্থাৎ আপনি একটা পণ্য বা সার্ভিস ক্রয় করার পরে যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন প্রাইস অনুযায়ী বা দাম অনুযায়ী তাহলে আপনি তাহলে আমরা বলতে পারি তাহলে বলা যায় যে এর মধ্যে কোয়ালিটি আছে এটা হলো ফিলিপ কটলারের সংজ্ঞা তারপরে জোসেফ জুরান বলছে যে ফিটনেস অফ ইউজ অর্থাৎ আপনি যে প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা ক্রয় করেছেন সেটা ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে তাহলে এটা কোয়ালিটির মধ্যে পড়ে এটি বলছে জোসেফ জুরান আর সর্বশেষ একটা আছে যে সর্বশেষে বলছে কনফারমেন্স টু রিকোয়ারমেন্টস ক্রস কি বলছে যে কনফারমেন্স অফ রিকোয়ারমেন্টস অর্থাৎ আপনার আমার যা রিকোয়ারমেন্টস আছে যা আমার যে রিকোয়ারমেন্টস আছে সেই রিকোয়ারমেন্টস যদি ওই প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের মধ্যে থাকে তাহলেই কোয়ালিটি তো মনে হয় আজ থেকে কোয়ালিটির যে সংজ্ঞা আপনারা একবারে ক্লিয়ার হয়ে গেছেন এতে আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবে না কোয়ালিটির সংজ্ঞাটা কি আসলে এরপর আমরা দেখি কি আছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম হলো হোয়াট ইজ কোয়ালিটি এবার আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ কোয়ালিটি কন্ট্রোল ভালো করে লক্ষ্য করুন কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইজ দ্য সেট অফ সিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট কন্ট্রোল দ্য কোয়ালিটি প্রোডাক্ট অফ সার্ভিস এই যে এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করেন যে সিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটিসটা কী এই সিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটিস হলো যে আপনি আগেরটা আগে করবেন পরেরটা পরে করবেন যেমন একটা উদাহরণ দিলে আপনারা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যখন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে বায়ার অর্ডার দেয় তখন কি হয় প্রথমে কি আমরা ফেব্রিক কেটে কি আপনার সুইং লাইনে দেই তা তো দিই না আমরা কি করি প্রথমে ফেব্রিক ইনস্পেশন করি যে সিম টেস্ট করা হয় সেট কন্ডিশন কাট করা হয় তারপর আপনার টর্ক ইউজ চেক করা হয় মানে টুইস্টিং চেক করা হয় আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলো চেক করা হয় এইটাই হচ্ছে সিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটিস কোয়ালিটি কন্ট্রোলের সঙ্গে আপনারা হয়তো ক্লিয়ার হয়ে গেছেন কোয়ালিটি কন্ট্রোলের সঙ্গটা কি এক্সাম্পল অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস যেমন একটু আগে আমি বলতেছিলাম ফেব্রিক ইনস্পেকশন আপনাকে যদি প্রশ্ন করে ইন্টারভিউ বোর্ডে যে আপনি পাঁচটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস বলেন তখন আপনি বলবেন ফেব্রিক ইনস্পেকশন ইনলাইন ইন্সপেকশন কোয়ালিটি অডিট কোয়ালিটি মেজারমেন্ট টেস্টিং অর্থাৎ কোয়ালিটি কন্ট্রোল করার জন্য যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে বা বিভিন্ন গার্মেন্টসে যে কোয়ালিটি ডিপার্টমেন্টের আন্ডার যে সাব সেকশন থাকে যেমন স্যাম্পল ফেব্রিক সুইং কোয়ালিটি কাটিং কোয়ালিটি ফিনিশিং কোয়ালিটি এগুলো এগুলো মেনটেন করাকেই বলা হয় কোয়ালিটি কন্ট্রোল বা সিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটিস এবার আমরা আলোচনা করি হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাস
আমরা একটু আগে জেনেছি কি হোয়াট ইজ কোয়ালিটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল এখন আমরা জানবো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অলদো কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল আর আর ক্লোজলি রিলেটেড কনসেপ্টস অ্যান্ড আর বোথ অ্যাসপেক্ট অফ কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট দে আর ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট ইন দেয়ার ফোকাস আসলে কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স খুবই কাছাকাছি তবে কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা হচ্ছে যে প্রোডাক্ট উৎপন্ন হওয়ার পরে যে আমরা কোয়ালিটি অ্যাক্টিভিটিস মেনটেন করি সেটাই হলো কোয়ালিটি কন্ট্রোল আর কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স হচ্ছে যে একটু আগে আমি বলতেছিলাম যে কোয়ালিটি কন্ট্রোলের প্রসেস আছে যেমন ফেব্রিক ডিপার্টমেন্ট সুইং ডিপার্টমেন্ট কাটিং ডিপার্টমেন্ট স্যাম্পল ডিপার্টমেন্ট ওইখানে যে যে কাজগুলো করা হয় কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য এটা হলো কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এই ব্যাপারটা আপনাদের অনেকেই আপনারা কনফিউজে ভোগেন যে আসলে কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স বিষয়টা কি তো ব্যাপারটা মনে হয় ক্লিয়ার করতে পেরেছি যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স কোয়ালিটি কন্ট্রোল হচ্ছে রিয়াক্টিভ সিস্টেম আর রিয়াক্টিভ সিস্টেমটা হলো যে অনুৎপন্ন হওয়ার পরে যে ঘটনা আমরা কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য যা যা করি তাই আর কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স হচ্ছে যে মেনটেন কোয়ালিটি ফর্ম প্রসেস অর্থাৎ কোয়ালিটি প্রো অ্যাক্টিভ সিস্টেম একটা পণ্য উৎপাদন করার পূর্বে আমরা প্রসেস থেকে যা যা করব কোয়ালিটি মেনটেন করব এটাই হলো কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ব্যাপারটা মনে হয় ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর যদি আপনারা ক্লিয়ার না হন আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যান্সার দিতে পারবো এবার আমরা আলোচনা করব হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রত্যেকটি কাজেরই একটা করে উদ্দেশ্য থাকে আমরা যে কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠানে অ্যাপ্লাই করব তাহলে কী জন্য করব মেট কোম্পানিস গোল কোম্পানিস গোল হলো যে প্রত্যেকটি কোম্পানি একটা করে গোল থাকে যে ছয় মাসে আমি এত পরিমাণ সেল করব ছয় মাসে একটা গোল ক্রিয়েট করা হয় বারো মাসে কোম্পানির গোল থাকে ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন বা যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠানে কিন্তু একটা লক্ষ্য বা গোল থাকে অর্থাৎ আমি আগামী বছর এইখানে যেতে চাই সেইটা মিট করার জন্যই মূলত কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা হয় তারপরে কি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন প্রোডাক্ট উৎপন্ন করি সেল করার জন্য এবং কাস্টমারকে স্যাটিসফ্যাকশন রাখার জন্য কাস্টমারকে স্যাটিসফ্যাকশন রাখার জন্য আমাদের কোয়ালিটি কন্ট্রোল মেনটেন করতে হয় কোয়ালিটি অ্যাক্টিভিটিস পরিচালনা করতে হয় ফ্যাক্টরিতে মিনিমাইজ ওয়েস্টেজ ওয়েস্টেজ মিনিমাইজ করা হয় কোয়ালিটি অবজেক্টের মধ্যে বড় একটা বিষয় হলো যে ওয়েস্টেজ মিনিমাইজ করা হয় অর্থাৎ আমরা যদি প্রসেস কন্ট্রোল করি বা আমাদের যে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আছে আমরা যদি সেটা অ্যাপ্লাই করি তাহলে মিনিমাইজ ওয়েস্টেজ অর্থাৎ আমাদের ওয়েস্টেজ কম হবে কিছুটা হবে অর্থাৎ কমে যাবে ওয়েস্টেজের পরিমাণ আর কি হবে ইনক্রিস প্রোডাকশন ইফিসিয়েন্সি যেটা প্রোডাকশন ফ্লোর যখন আমরা ভিজিট করি তখন আমাদের চোখে একটা জিনিস নজরে পড়লো যে লেখা আছে গুড কোয়ালিটি গুড প্রোডাকশন ইনক্রিস প্রোডাকশন ইফিসিয়েন্সি কোয়ালিটি যদি ভালো হয় তাহলে প্রোডাকশন বাড়ে আর তার মানে কি কোয়ালিটি অবজেক্টের মধ্যে এটা প্রোডাকশন ইফিসিয়েন্সি বেড়ে যায় ইনক্রিস অর্ডার যদি কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন থাকে তাহলে কাস্টমার অর্ডার ক্রিয়েট করবে নতুন নতুন অর্ডার আমাদের দেবে ইনক্রিস প্রফিট মার্জিন অর্থাৎ আমার যদি অর্ডার বেড়ে যায় তাহলে কী হবে প্রফিটও বেড়ে যাবে প্রফিট বেড়ে গেলে কোম্পানি লাভবান হবে তারপর ইনক্রিস মার্কেট শেয়ার মার্কেট শেয়ার বেড়ে যাবে আর এমপ্লয়িজ স্যাটিসফ্যাকশন হবে অর্থাৎ সময় মতো আমি যদি সেল শিপমেন্ট দিই সেল করি তাহলে আমি সময় মতো স্যালারি পাবো এইভাবে আমি স্যাটিসফ্যাকশন থাকব তার মানে কোয়ালিটি অবজেক্টিভ আমরা শিখে গেলাম আজকে আর যদি কোনোভাবে বলে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে কোয়ালিটি পাঁচটা অবজেক্টিভ বলেন আপনারা এগুলো একটা একটা করে বলে দেবেন প্রশ্ন উত্তর হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রশ্ন উত্তর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক হয়ে যাবে এবার আমরা আলোচনা করব জোসেফ জুরান কোয়ালিটি সার্কেল জোসেফ জুরান কোয়ালিটি সার্কেলের কোয়ালিটির উপর একটা বিখ্যাত সার্কেল আবিষ্কার করেছেন এটা হলো কোয়ালিটি প্ল্যানিং কোয়ালিটি কন্ট্রোল কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট কোনো কোনো একটা কিছু করার জন্য কিন্তু প্ল্যান করতে হয় কোনো একটা কাজ করার জন্য কোয়ালিটি প্ল্যান করতে হয় যেমন আমি প্ল্যান করলাম যে নেক্সট সিক্স মান্থ ডিসি উইল বি ফাইভ পারসেন্ট সাধারণত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে বা যে কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন আমরা দেখি যে আট থেকে দশ পারসেন্ট সুইং ফ্লোরে বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে ডিফেক্ট অ্যারাইজ হয় তো আমি প্ল্যান করলাম যে আমি আগামী ছয় মাসে পাঁচ পারসেন্টে নিয়ে আসবো এটা হচ্ছে প্ল্যান আচ্ছা এবার কি কোয়ালিটি কন্ট্রোল তাহলে কোয়ালিটি প্রসেস মেনটেন কোয়ালিটি টু অ্যাসিভ দ্য গোল অর্থাৎ আমার যে আমার ডিফেক্ট ফাইভ পারসেন্ট নিয়ে আসার জন্যে আমার প্রত্যেকটা প্রসেসে কী করতে হবে আমার অ্যাসিভমেন্ট করার জন্য আমার যে গোলটা আমার যে প্ল্যানটা অ্যাসিভ করার জন্য আমাদের কোয়ালিটি অ্যাক্টিভিটিস মেনটেন করতে হবে তাহলে আমি ফাইভ পারসেন্টের মধ্যে
আপনি যদি মনে করেন যে আমার অ্যাচিভমেন্ট হয়ে গেছে তাহলে কিন্তু আপনি আবার আগের জায়গায় চলে যেতে হবে আবার কোয়ালিটি আগে বেশি ডিফেক্ট অ্যারাইজ বেশি হবে প্রতিনিয়ত ইম্প্রুভমেন্ট করতে হয় অর্থাৎ কন্টিনিউয়াল ইম্প্রুভমেন্ট অ্যাপ্লাই করতে হয় কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট কীভাবে করতে হয় টু ইম্প্রুভ কোয়ালিটি কন্ডাক্ট কিউসি সার্কেল অ্যাক্টিভিটিস কিউসি সার্কেল অ্যাক্টিভিটিসটা হলো যে ফ্রন্ট লাইনে যারা কাজ করে ছোট একটা টিম তারা প্রতিদিন সকালবেলায় একটা ছোট্ট দশ বা পনেরো মিনিটের একটা ফ্ল্যাশ মিটিং করবে সেই মিটিংয়ের মধ্যে আলোচনা করবে গত দিন কী কী ভুল হয়েছিল কার ভুল হয়েছিল কেন ভুল হয়েছিল কোন কোন ডিপার্টমেন্টের সাথে জড়িত ছিল এই ভুলগুলো যাতে আর না হয় সেজন্য কি করা যেতে পারে এটাই হলো কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট প্রসেস আমার কোয়ালিটি সার্কেল অ্যাক্টিভিটিসের একটা আলাদা ভিডিও আসবে ভিডিও আসবে আপনার একটু দেখে নিন আমরা আলোচনার একবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি ইন্টারভিউ কোশ্চেন অ্যান্ড আনসার আজকে যে আমরা আলোচনা করলাম যে হোয়াট ইজ কোয়ালিটি কোয়ালিটি কন্ট্রোল হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন কোয়ালিটি কন্ট্রোল অ্যান্ড কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স হোয়াট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল হোয়াট ইজ কোয়ালিটি প্ল্যানিং এক্সাম্পল অফ কোয়ালিটি কন্ট্রোল তো আশা করি আপনারা উত্তরটি উত্তরগুলো দিতে পারবেন যে আমার ভিডিওর মধ্যে আপনারা উত্তরগুলো পেয়ে গেছেন আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই এই চ্যানেলটির নাম হচ্ছে কোয়ালিটি ল্যাব এই চ্যানেলটিতে আপনার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট নীল ম্যানুফ্যাকচারিং বা নীল ম্যানেজমেন্ট নীল সিক সিক বা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড ভিডিও আপলোড করা হয় আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তাহলে সবার আগে নোটিফিকেশন আপনার কাছে চলে যাবে আপনারা কমেন্টস জানান যে আপনাদের এই ধরনের ভিডিও দরকার তাহলে আমি ওই ধরনের ভিডিও তৈরি করে আপলোড করে দিব সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম